শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত এই মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে সবাইকে বাসায় থাকতে হচ্ছে আর বাসায় থাকাটাই হলো এই ভাইরাসের একমাত্র প্রতিষেধক তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে ক্লাসে মনোযোগ দেই আজকের টপিক হলো ন্যারেশন ইতোমধ্যে আমরা ন্যারেশনের তিনটি ক্লাস সম্পন্ন করেছি আর তা ছিল ডিটাস ন্যারেশন কিন্তু আজকের টপিক হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই প্যাসেজ ন্যারেশন পরীক্ষায় আসে আর এই প্যাসেজ ন্যারেশন কিভাবে উত্তরপত্র লিখতে হয় এবং শিখতে হবে তা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো প্যাসেজ ন্যারেশন কিভাবে আসে তা একটু আগে দেখে নিই দেখো একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে লিখা আছে জামান সেই টমি হ্যাভ ইউ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক আই গেভ ইউ এ স্টার্ডে ইয়েস আই হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক আই রিপ্লাইড হোয়াট অ্যান ইন্টারেস্টিং বুক ইট ইস আই উইস আই উইড বড় দ্য বুক আর্লিয়ার আই সে ইট উইল ইউ রিটার্ন দ্য বুক টু মি টুডে হি আস দেখো এটা একটা প্রশ্ন এটার উত্তর নিচে দেওয়া আছে উত্তরটা কিভাবে লিখতে হবে তা আমরা আলোচনা করব তবে প্যাসেজ ন্যারেশন লিখার জন্য ডিটাস ন্যারেশন আগে থেকে জানা প্রয়োজন এই জন্য আমরা আগে থেকে এই ডিটাস ন্যারেশনগুলো শিখে ফেলেছি তো চলো প্যাসেজ ন্যারেশন শিখতে গেলে আমাদের কি কি জানা দরকার কি কি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে তা আমরা দেখে নেব প্যাসেজ ন্যারেশন লেখার সময় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয় তার মানে একটা প্যাসেজ ন্যারেশন লেখার জন্য তোমাকে নিয়ম অনুসরণ করতে হবে নিয়ম অনুসরণ ছাড়া তুমি প্যাসেজ ন্যারেশন উত্তর লিখতে পারবে না কিছু কিছু নিয়ম তোমাকে অবশ্যই মানতে হবে তবে কিছু নিয়ম এক এক বইতে এক এক রকম করে লেখা আছে তুমি টিচারকে কিভাবে ভালোভাবে বুঝাতে পারবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তোমার মার্কস তুমি যত ইজিলি টিচারকে বুঝাতে পারবে ততই তোমার মার্কসটা ক্যারি করবে তো চলো দেখে নিয়ে আমাদের কি কি নিয়ম অনুসরণ করতে হয় প্রথমে সম্পূর্ণ প্যাসেজটি পরে বক্তা এবং শ্রোতাকে চিহ্নিত করতে হবে তার মানে যে প্যাসেজটা দেয়া থাকবে প্রশ্নে সেই প্যাসেজটা পড়ার পরে তোমাকে স্পিকারকে লিসেনারকে তা চিহ্নিত করতে হবে অর্থাৎ রিপোর্টারকে বা লিসেনারকে কে বলছে কে শুনছে তারপর তাদের উক্তিগুলোর ক্রিয়ার ধরন বুঝতে হবে অর্থাৎ তারা কোন ক্রিয়াতে কথা বলছে কোন ভারবে প্রেজেন্ট ফর্মে নাকি পাস্ট ফর্মে সেই টেন্সটার উপর তোমাকে নজর রাখতে হবে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট ফর্মের হয় তখন রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন করতে হয় অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এই বিষয়গুলি তোমাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে নাম্বার টু যখন রিপোর্টিং ভার্বটি সেন্টেন্সের মাঝে বা শেষে থাকে তবে একে যখন তুমি ইনডিরেক্ট করবে তখন তাকে সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের পরে বসাতে হবে অনেক সময় রিপোর্টিং ভার্বটি সেন্টেন্সের শেষে থাকে অথবা মাঝখানেও থাকতে পারে কিন্তু তুমি যখন উত্তর লিখবে তখন অবশ্যই অবশ্যই সেটা শুরুতে লিখতে হবে সেটা সাবজেক্টে পরে নাম্বার থ্রি প্যাসেজে যদি বক্তা একের অধিক উক্তি ব্যবহার করে তবে প্রথম উক্তি উল্লেখ করার পর পরবর্তী উক্তিগুলো উল্লেখ করার সময় আমাদের কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ ডিটাস ন্যারেশনে যেরকম একজন বক্তা একটা স্পিচে বলত কিন্তু প্যাসেজ ন্যারেশনে একজন বক্তা অনেকগুলো স্পিচ বলে অনেক সময় দুইটা বলে অনেক সময় তিনটা বলে আবার তিনের অধিকও থাকতে পারে সাধারণত তিনটার বেশি পরীক্ষায় তোমাদের আসে না তো দেখে নেই আমরা কি কি নিয়ম অনুসরণ করতে হবে নাম্বার ওয়ান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা একটা স্পিচ থেকে আরেকটা স্পিচে যখন যাব তখন আমরা কি যোগ করে যাব যেমন লিখতে পারি অলসো সে অথবা এগেইন সে অথবা অ্যাডেড লিখতে পারি অথবা ফার্দার অ্যাডেড লিখতে পারি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আগের মতোই অলসো আস্ক এগেইন আস্ক অথবা ফার্দার আস্ক ব্যবহার করতে পারি তারপর দেখি আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করি অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড তুমি ইচ্ছে করলে অ্যান্ড অ্যাডভাইজড দুইবার অ্যাডভাইস করলে অ্যাডভাইসও লিখতে পারো 
অপটেটিভ অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড উইস্ট অ্যান্ড প্রেড দ্যাট প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কোন সেন্টেন্সে কোন রিপোর্টিং ভার ব্যবহার করতে হয় এক্সলামেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যান্ড এক্সক্লেমড আমি একটু ব্র্যাকেটে উইথ হ্যাপিনেস উইথ জয় দ্যাট ইন গ্রিভ এগুলো আমি লিখে দিয়েছি তুমি এগুলো লিখতে পারো নাও লিখতে পারো এগুলো লেখার খুব বেশি দরকার পড়ে না তুমি ইচ্ছে করলে শুধুমাত্র অ্যান্ড এক্সক্লেম দ্যাট লিখতে পারো অর্থাৎ দুইবার যদি রিপোর্টেড স্পিচ যদি দুইবারই এক্সলামেটারি থাকে তখন একটার সাথে আরেকটা যখন যোগ করতে যাবা তখন তুমি যোগ করার ক্ষেত্রে অ্যান্ড এক্সক্লেম দ্যাট ব্যবহার করতে পারো তো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি লেখা আছে আই উইল হেল্প ইউ টু সলভ দিস প্রবলেম আই এম রেসপন্সিবল ফর ইট দ্য বয় সেই টু মি বালকটি আমাকে বলেছিল আই উইল হেল্প ইউ টু সলভ দিস প্রবলেম আই এম রেসপন্সিবল ফর ইট আমি তোমাকে সাহায্য করব সমস্যাটি সমাধান করতে আই এম রেসপন্সিবল ফর ইট আমি এটার জন্য দায়ী তার মানে বালকটি আমাকে দুটি স্পিচ বলল দুটি স্পিচই ছিল অ্যাসাডিক সেন্টেন্স তারপরে আমি বলেছিলাম হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট Do you have time for it? You are living Dhaka this evening. I said. That means, if you look at the first time, I will see the whole passage. Speaker came. Speaker came. Speaker came. Speaker came. The boy. Listener came. Listener came. That means, Speaker and listener came. I will see the whole passage. This is the Kriya. I will help. Future indefinite. We know that ফিউচার ইন্ডিফিনিট থাকলে ফিউচার পাস্টে লিখতে হয় অর্থাৎ উইল থাকলে উড লিখতে হয় তারপরের স্পিচটি ছিল আই এম রেসপন্সিবল তার মানে একটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট ছিল পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয়ে যাবে তারপর আমি যে স্পিচে কথা বলেছিলাম হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট সেটা ছিল পাস্ট ইন্ডিফিনিট ইন্টারগেটিভে আমি করব হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট তারপরের স্পিচটিও আমি বলেছিলাম সেটা ছিল ডু ইউ হ্যাভ টাইম ফর ইট সেটা ছিল হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট সেটা আমি পাস্ট ইনফিনিট লিখবো তারপরে আমি আরেকটা স্পিচ বলেছিলাম ইউ আর লিভিং ঢাকা দিস মর্নিং সেটা ছিল হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সেটা হবে পাস্ট কন্টিনিউস চলো এবার আমরা একটা এই এক্সাম্পলের উত্তরটা দেখে নিই কিভাবে লেখা আছে দ্য বয় টোল্ড মি দ্যাট অর্থাৎ স্পিকার ছিল শেষে কিন্তু সেটাকে আমি সবার শুরুতে নিয়ে আসছি আমার রুলস অনুযায়ী দ্য বয় টোল্ড মি দ্যাট টোল লেখা আছে এই জন্য যেহেতু সেটা অ্যাসার্টিক সেন্টেন্স হি উড সলভ দিস অথবা দ্যাট প্রবলেম তুমি এখানে দিসের পরিবর্তে দ্যাটও লিখতে পারো অনেক বইতে লেখা আছে দিস সেই জন্য দুটি কারেক্ট তার মানে আমাদের হলো কি দ্য বয় টোল্ড মি দ্যাট হি উড সলভ দিস প্রবলেম আমরা প্রথম স্পিচের উত্তর লিখে ফেললাম কিন্তু আমার এখানে আরেকটা স্পিচ দেওয়া আছে সেটা ছিল আই এম রেসপন্সিবল ফর ইট হি অ্যাডেড দ্যাট তুমি ইচ্ছে করে লিখতে পারো হি অলসো সেড দ্যাট আমি আমার মতো করে লিখেছি তুমি তোমার মতো করে লিখতে পারবা নিয়মগুলো অনুসরণ করে হি অ্যাডেড দ্যাট হি ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর ইট এম ছিল ওয়াজ হয়ে গিয়েছে তারপরে দেখো আমার কথাটা কিভাবে আমি প্রেজেন্ট করলাম আই আস্ট হিম আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম দ্য রিজন ফর ডুইং ইট এটা আমার মতো করে লিখেছিলাম কিন্তু আমরা সাধারণত যেভাবে শিখি সেটা হচ্ছে এরকম আই আস্ক হিম হোয়াই হি হ্যাড ডান ইট হোয়াই হি হ্যাড ডান ইট কমা এবং ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা ডাব্লিউ ওয়ার্ড যেহেতু আছে ডাব্লিউ ওয়ার্ড ব্যবহার করব তারপরে সাবজেক্ট ছিল ইউ ইউ মানে হচ্ছে সেকেন্ড পারসন যেহেতু আমি তাকে বলেছিলাম তার মানে হি ডিড ছিল পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের থ্রি তার মানে হি হ্যাড ডান ইট তারপর আমি আরেকটা কথা তাকে বলেছিলাম বা আরেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম ডিউ হ্যাভ টাইম ফর ইট আই অলসো আস্ট আমি তাকে আবারও জিজ্ঞেস করেছিলাম ইফ হি হ্যাড টাইম ফর ইট ইফ কেন শুরুতেই ছিল ডু অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকলে ইফ দ্বারা শুরু করতে হয় অর্থাৎ কনজাংশন হিসেবে হি হ্যাড টাইম ফর ইট তারপরে দেখো আমার যেহেতু আরেকটা কথা ছিল আফটার দ্যাট পরবর্তীতে আই রেড দ্যাট আমি আরো যোগ করলাম যে যেহেতু এটা 
ইন্টারগ্রেট ছিল না তার মানে ফার্টার আস্ক এগুলো ব্যবহার করতে পারবো না আই অ্যাডেড দ্যাট ব্যবহার করেছি ইউ আর লিভিং ঢাকা দিস ইভিনিং তার মানে হি ওয়াজ লিভিং ঢাকা দ্যাট ইভিনিং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কিভাবে একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্স যোগ করার ক্ষেত্রে যে যে নিয়ম অনুসরণ করতে হয় আর তোমরা নিয়মগুলো আবার রিপিট করে ভালো করে দেখতে পাবে চলো এবার আমরা আরও কিছু রুলস মেনটেন করি বা রুলস শিখে আসি দেখো নাম্বার ওয়ান যদি রিপোর্টেড স্পিচে শুধু ইয়েস থাকে তবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ বা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ভ ব্যবহার করা হয় এবং রিপোর্টেড স্পিচে ইয়েস এর পর আরও বক্তব্য থাকে তবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেটদের ব্যবহার করতে হয় তার মানে যদি শুধু ইয়েস থাকে তখন রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভের পরে তুমি অক্সিলিয়ারি ভার্ভ ব্যবহার করে ফেলবে আর যদি ইয়েসের পরে আরও সেন্টেন্স থাকে তখন আমরা রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট যদি এটা ইন্টারগ্রেটিভে থাকে অ্যান্ড আস্ক দ্যাট মানে অ্যান্ড আস্ক তারপরে কনজাংশন ব্যবহার করতে পারবো তারপরে দেখো এক্সাম্পল লেখা হচ্ছে আই সেট টু হিম আমি তাকে বলেছিলাম হ্যাভ ইউ ডান দ্য ম্যাথ ইয়েস আই হ্যাভ অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান হ্যাঁ আমি করেছি এবং আমি আরও একটা করেছি উত্তরটা দেখো একটু লক্ষ্য করি আই আস্ক হিম ইফ হি হ্যাড ডান দ্য ম্যান হি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট ইস দেখো ইয়েস এর কারণে হি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ পরবর্তীতে স্পিচ আছে এই জন্য আমি অ্যান্ড সেট দ্যাট ব্যবহার করলাম যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ অ্যান্ড এই জন্য সেট ব্যবহার করলাম অ্যান্ড সেট দ্যাট হি হ্যাড হ্যাভ ছিল হ্যাড হয়ে গিয়েছে হি হ্যাড ডান হি হ্যাড অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান তো ইয়েস থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দেখি নো থাকলে কি বসে সেম সূত্র যদি রিপোর্টেড স্পিচে শুধু নো থাকে তবে আমরা এর আগে ব্যবহার করেছিলাম রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এবার আমরা ব্যবহার করবো রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ যদি রিপোর্টেড স্পিচে শুধু নো থাকে তবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ বা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার প্লাস নট ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমরা নট ব্যবহার করাটা খুব বেশি আমরা ইউজ টু না সেক্ষেত্রে আমরা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট ব্যবহার করতে পারি একটা এক্সাম্পলে যাই সরাসরি আই সেট টু হিম হ্যাভ ইউ ডান দ্য ম্যাথ নো আই উইল ডু ইট লেটার হি সেট আমি তাকে বলেছিলাম তুমি কি অঙ্কটি করেছ সে বলে যে না আমি সেটা পরে করব দেখো আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আই আস্ক হিম ইফ হি হ্যাড ডান দ্য ম্যাথ নিশ্চয়ই তোমরা সেন্টেন্সটা বুঝে ফেলেছ দেন আমি বললাম হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ তারপরে সে বলল সে উত্তরটা দিল না বোধক অর্থে হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট অ্যান্ড সেট দ্যাট হি উড ডু ইট লেটার সেইটা করবে পরবর্তীতে এবার চলো আমরা তিন নাম্বার রুলসে যাই যখন ডিরেক্ট স্পিচে সার থাকে ইনডিরেক্ট স্পিচে সারের পরিবর্তে আমরা উইথ রেসপেক্ট অথবা রেসপেক্টফুললি অথবা পোলাইটলি ব্যবহার করতে পারি এক্সাম্পল দ্য স্টুডেন্ট সেট টু দ্য টিচার স্যার উইল ইউ টিচ মি ইংলিশ ইনডিরেক্ট স্পিচে দেখো লেখা আছে যেহেতু উইল ইউ আছে মানে ইন্টারগেটিভ তার মানে আস্ক ব্যবহার করব তুমি ইচ্ছে করলে রিপোর্টারের পূর্বে উইথ রেসপেক্ট ব্যবহার করতে পারবে উইথ রেসপেক্ট দ্য স্টুডেন্ট অথবা আমরা এখানে ব্যবহার করেছি দ্য স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুললি তুমি যখন রেসপেক্টফুললি অথবা পোলাইটলি ব্যবহার করতে চাও যদি ব্যবহার করতে চাও তখন তোমাকে অবশ্যই সাবজেক্টের মানে রিপোর্টারের পরে বসাতে হবে আর যদি উইথ রেসপেক্ট ব্যবহার করতে চাও তাহলে সাবজেক্টের পূর্বে বা রিপোর্টারের পূর্বে ব্যবহার করবে দ্য স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুললি আস দ্য টিচার ইফ হি ও টিচ মি বা টিচ হিম ইংলিশ যেহেতু এটা মি ছিল মি ফার্স্ট পার্সন তার মানে দ্য স্টুডেন্টকে ইন্ডিকেট করলো আর দ্য স্টুডেন্ট থার্ড পার্সন ছিল এই জন্য তার প্রণ হিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ স্যার থাকলে কি বসে স্যারের পরিবর্তে ম্যাডামও থাকতে পারে উইথ রেসপেক্ট অথবা রেসপেক্টফুলি অথবা পোলাইটলি ব্যবহার করতে পারি তো চলো আমরা এবার চার নাম্বার রুলসটা একটু দেখি দেখো লিখা আছে যদি ইনভার্টেড কমার বাইরে রিপোর্টিং স্পিচে আস থাকে তবে ইনডিরেক্ট স্পিচে সাবজেক্টের পরে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার যে স্পিচটি সেটা যদি সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকে এবং তারপরে যদি রিপোর্টিং ভার্বটি থাকে তুমি লিখার সময় ইনডিরেক্ট করার সময় 
উত্তর লেখার সময় তোমাকে সেন্টেন্সে শুরু দিয়ে নিয়ে আসতে হবে দেখা एग्जांपल লেখা আছে আর ইউ কামিং আস্ক রিনা লুকিং এট মি তুমি কি আসছো রিনা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল তোমাকে এখানে কষ্ট করে আর কোন সেন্টেন্সে দেয়া আছে সেটা আর লিখতে হবে না দেখো লেখা আছে আস্ক মানে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতেই ভার্ব থাকলে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে এই জন্য আমরা লুকিং এট মি আগে লিখে ফেলেছি লুকিং এট মি কমা রিনা আস্কড রিনা জিজ্ঞেস করেছিল ইফ যেহেতু আর দিয়ে শুরু অক্সেলের ভাবে যদি ইফ ডাব্লিউ চুয়ার থাকলে ডাব্লিউ চুয়ার ব্যবহার করতাম ইফ ইউ ছিল ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন মানে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আই তারপরে ওইটা ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমি করব পাস্ট কন্টিনিউয়াস আই ওয়াজ আয়ের সাথে ওয়াজ বসবে এখানে ছিল কামিং কিন্তু আমি লিখলাম গোয়িং কাম থাকলে আমরা জানি গো হয় এই জন্য কামিং ছিল গোয়িং হয়ে গেছে তো নিশ্চয়ই তোমরা কিছু রুলস যা পড়েছি তা বুঝতে পেরেছ চলো আমরা একটা এক্সাম্পলে যাই ডিরেক্ট স্পিচ জামান সেট টুমি হ্যাভ ইউ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক আই কেভ ইউ এ স্টার্টে ইয়েস আই হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক আই রিপ্লাই তার মানে আমি এইটুক পড়ার পরে বুঝতে পারলাম সেখানে স্পিকার হচ্ছে জামান আর লিসেনার হচ্ছে আমি তার মানে এখানে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টও আমরা চিনতে পেরেছি হোয়াট অ্যান্ড অ্যান ইন্টারেস্টিং বুক ইট ইস কত চমৎকার এই বইটি আই উইশ আই উড বড় দ্য বুক আর্লিয়ার আমার ইচ্ছা এই বইটি আমি আবারও ধার করব তোমার কাছ থেকে আই সেট সেটা আমি বলেছিলাম উইল ইউ রিটার্ন দ্য বুক টু মি টুডে তুমি কি বইটি আমাকে আজকে দিতে পারবে হি আস সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তার মানে দেখো আমি এবার বিশ্লেষণ করব পার্ট বাই পার্ট জামান সেট টু মি হ্যাভ ইউ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক আই গেভ ইউ এ স্টার্টে পুরো অনেক বড় একটা সেন্টেন্স এটা ইন্টারভিটিভ সেন্টেন্সে সে আমাকে প্রশ্ন করেছিল দেখো এটা কোন সেন্টেন্স কোন টেন্সে দেওয়া আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তার মানে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্টে লিখব কিন্তু এই সেন্টেন্সের ভিতর আরেকটা টেন্স লুকানো আছে দেখো লিখে আছে আই গেভ ইউ এ স্টার্টে আমি তোমাকে গতকাল যেটা দিয়েছিলাম তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনিভিট তার মানে এটা করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট প্রথম একই সেন্টেন্সের ভিতরে দুইটা ক্লজ দেওয়া একটা ক্লজ হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর একটা ক্লজ হচ্ছে পাস্ট ইনিভিট আমি রিপ্লাই বললাম ইয়েস তার মানে আমার ইয়েস এর সূত্রটা ব্যবহার করবো রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ তারপর আমি বললাম আই হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক হ্যাঁ আমি তোমাকে বইটি শেষ করে ফেলেছি পরে তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমাকে এটাও পাস্ট পারফেক্টে করতে হবে তারপরে আমি আবার বললাম হোয়াট এন ইন্টারেস্টিং বুক ইট ইস তার মানে এটা একটা অনেক চমৎকার একটি বই আই উইস আই উড বড় দ্য বুক আর নিয়ার আমার ইচ্ছা যে আমি এটা আবারও ধার নিব তোমার কাছ থেকে তারপর সে বলি উইল ইউ রিটার্ন দ্য বুক তুমি টুডে তুমি কি আজকে আমাকে বইটি দিতে পারবে বা ফেরত দিতে পারবে আমরা মোটামুটি টেন্সগুলো দেখলাম কে স্পিকার কে লিসেনের তাও দেখলাম এবার উত্তরে যাই দেখো লেখা আছে জামান আস্ক মি যেহেতু এটা ইন্টারগেটিভ ছিল হ্যাভ দ্বারা শুরু তার মানে ইন্টারগেটিভ এবং হ্যাভ যেহেতু একটা অবজেলিভার আমরা ইফ ব্যবহার করব জামান আস্ক মি ইফ আই হ্যাড ফিনিশড রিডিং দ্য বুক এই পর্যন্ত আমরা বুঝলাম সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ছিল পাস্ট পারফেক্ট করলাম তারপরে ছিল পাস্ট ইনিফিনি যেটাকে আমি পাস্ট পারফেক্ট করব তারপর লিখেছে হি হ্যাড গিভেন মি দ্য হি হ্যাড গিভেন মি দ্য প্রিভিয়াস ডে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পাস্ট ইনিফিনি ছিল আমাকে পাস্ট পারফেক্ট করতে হচ্ছে তাহলে পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বেট্রি গেট ছিল গিভেন হইল ইউ ছিল ইউ হচ্ছে কে সেকেন্ড পার্সন মানে আমাকে বলেছিল আমি মেয়ে লিখলাম ইয়ে স্টার্টে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে নিশ্চিত তোমাদের মনে আছে ডিটাস ন্যারেশনের সময় এগুলো লিখে দিয়েছিলাম তারপরে দেখো আই রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট ইয়েস থাকলে আই রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ তারপরে যেহেতু আরেকটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে সেই জন্য আমি অ্যান্ড সেট দ্যাট লিখলাম আর এই সেন্টেন্সটা ছিল অ্যাসারটিভে অ্যান্ড সেট দ্যাট আই হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক তার মানে আমি যেহেতু লিখে আছে হ্যাভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমাকে লিখতে হবে পাস্ট পারফেক্ট আই হ্যাড ফিনিশড রিডিং দ্য বুক 
তারপরে দেখো আমি বললাম হোয়াট এন ইন্টারেস্টিং বুক ইট ইস আমি যেহেতু এটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে প্রকাশ করলাম তার মানে আমাকে এক্সক্লেইম ব্যবহার করতে হবে আই এক্সক্লেইম দ্যাট ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বুক অর্থাৎ আমি বিশ্বসূচক প্রকাশ করলাম যে এটা ছিল খুবই মজার একটা বই যেহেতু প্রেজেন্ট ইনিফিটি ছিল ইট ইস আমি লিখলাম ইট ওয়াজ অ্যান্ড আই উইস দ্যাট এবং আমার ইচ্ছা পোষণ করলাম উইস ছিল উইসড লিখলাম আই উড উড থাকলে উডি বসবে উইল অথবা সেল থাকলে উড বসে আর উড থাকলে উডি থাকবে উডের পরে সবসময় ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম উইস দ্যাট আই উড বড় দ্য বুক আর্লিয়ার আফটার দ্যাট হি আসমি তার পরবর্তীতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ইফ আই উড রিটার্ন দ্য বুক আমি তাকে বইটি ফেরত দিতে পারব কি না টু হি তাকে দ্যাট ডে টুডে থাকলে কি বসে দ্যাট ডে তো নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে একটি ডিরেক্ট স্পিচে প্যাসেজ ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট স্পিচে করতে হয় তোমরা বারবার একটু রিপিট করে এইগুলো যদি রুলসগুলো আরেকবার একটু দেখো তাহলে নিশ্চয়ই ভালো করে বুঝতে পারবে তো দেখো আমরা পরবর্তীতে একটি হোমওয়ার্ক দিয়েছি তোমরা একটু হোমওয়ার্কটা বাসায় ভালো করে লিখে নেবে নিয়ে আমাকে কমেন্ট বক্সে উত্তর লিখে দেবে আমি উত্তরটা কারেকশন করে দেব তো একটু আমি হোমওয়ার্কটা ভালো করে একটু পড়ে নিই রতন হ্যাভ ইউ ডান ইউর ইংলিশ টুডে আজ দ্য টিচার তার মানে এখানে রতন আর টিচারের সাথে কথা হচ্ছে তার মানে স্পিকার হচ্ছে টিচার আর লিসেনার হচ্ছে রতন ইয়েস স্যার আই ডি ডিট হ্যাঁ স্যার তার মানে ইয়েস এর রুলসটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে স্যার এর রুলসটা মেনটেন করতে হবে আই ডি ডিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট আছে সেটাকে তুমি পাস্ট পারফেক্ট করে নেবে বাট আই হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড সাম গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টস কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি কিছু ব্যাকরণগত পয়েন্ট বা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট রিপ্লাইড রতন এই কথাটা কে বলল রতন রিপ্লাই করে হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম কোথায় তোমার সমস্যা সেট দ্য টিচার টিচার তখন বলল লেট আস ট্রাই এগেন চলো আমরা এটা আবারও চেষ্টা করি তো তোমরা এই হোমওয়ার্কটা ভালো করে করবে আর হোমওয়ার্কটা করে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে দেখাবে তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো আর আমরা যদি ঘরে থাকি করোনা থাকবে দূরে অবশ্য অবশ্যই করোনাকে দূরে রাখতে হলে আমাদেরকে ঘরেই থাকতে হবে